వెల్కమ్ టు వైజీ టెక్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు కొద్ది సబ్స్క్రైబర్స్ని పెంచండి అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి అలా మీకు ఏదైనా స్పెషల్ టాపిక్ కావాలంటే కింద కామెంట్లో చెప్పండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఐటీ అడుగులు వరకు ఉపయోగపడే బుక్ దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే అక్కడ నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం లెక్చర్ నెంబర్ టూ అండి సో ముందు వీడియోలో మ్యాగ్నటిజం సంబంధించి కొన్ని బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పే ఈ వీడియోలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు చెప్తాను సో జాగ్రత్త విని నోట్స్ రాసుకోండి అర్థం అవ్వకపోతే ఒకసారి వీడియో పాజ్ చేసి బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ చూడండి ఓకే మనం ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి మ్యాగ్నటిక్ మోటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటన్నా చూసాం కదండి ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అబ్జల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏటో చూద్దామండి ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏం లేదండి పర్మియబిలిటీ అంటే ఎనీ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ మనం తీసుకుంటే ఎనీ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఫ్రెండ్స్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అన్నవి నేను మీకు ఇంకా చెప్పలేదు మీరు వర్రీ అవ్వకండి లాస్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కానీ ఈ వీడియోలో కానీ చెప్తాను ఎందుకంటే మీకు పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటి అబ్జర్వేట్ పర్మియబిలిటీ ఏంటి అంటే తెలియకుండా నేను మీకు టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ చెప్పేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారండి టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను కొద్దిగా లేట్ చేస్తున్నాను సో ఈ పర్మియబిలిటీ గురించి కట్ట బాగా నేర్చుకుంటే ఈ పర్మియబిలిటీని బేస్ చేసుకునే డయా మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి పారా మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి ఫెర్రో మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి అన్నది వస్తుంది అనమాట సో దానికోసం నేను మీకు చెప్పలేదండి ముందే చెప్పివచ్చు కానీ ముందే చెప్పేస్తే ఏమవుతుందంటే నేను మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ చెప్పినప్పుడు ఈ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటి మళ్ళీ తెలియదు అనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పి నేను చెప్పలేదు ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ పర్మియబిలిటీ మెటీరియల్ అంటే ఇట్స్ కండక్టివిటీ ఇట్ ఈస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కండక్టివిటీ ఫర్ మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ కండక్టివిటీ ఫర్ మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ సింపుల్ అండి కండక్టర్ ఉందండి కండక్టివిటీ అంటే ఏంటండి కండక్టర్ కరెంట్ని అలో చేస్తే అది కండక్టివిటీ ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట అలాగే పర్మియబిలిటీ అంటే ఒక మ్యాగ్నటిక్ పీస్ తీసుకుని ఫ్లక్స్ని అలో చేయాలి ఫ్లక్స్ని అలో చేస్తేనే దానికి పర్మియబిలిటీ బాగున్నట్టు అనమాట సో దీని నుంచి మనం సెపరేట్ చేస్తాం మూడు కూడా డయా పార పెరో సో నెక్స్ట్ చెప్తాను ఎక్కువ ఉందనుకోండి పర్మియబిలిటీ ఒకవేళ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఎక్కువ ఉంటే మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కువగా మనకి పాస్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే కండక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ వేయాలి అసలు పోతుంది పర్మియబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటే మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది సో ఇందులో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యూ నాట్ మ్యూ నాట్ అంటే అబ్జల్యూట్ అబ్జల్యూట్ పర్మియబిలిటీ మీ అనేది గ్రీక్ వర్డ్ అండి మ్యూ నాట్ అంటే అబ్జల్యూట్ పర్మియబిలిటీ ఈ అబ్జల్యూట్ పర్మియబిలిటీ అంటే జనరల్గా మనం ఈ మ్యాగ్నటిక్ పర్మియబిలిటీ మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఎయిర్లో ట్రావెల్ చేస్తాం ఎయిర్లో మనం దాన్ని ఎయిర్లో దాన్ని ట్రావెల్ చేసి చేపిస్తాం ఎందుకంటే ఎయిర్ అన్నది మనకి ఇన్సులేటర్ అండి ఎయిర్ అన్నది మనకి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లు ఇన్సులేటర్ లాగా ఈ మ్యాగ్నటిక్ సర్క్యూట్లో ఇన్సులేటర్ లాగా అది యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే పర్మియబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎయిర్ అన్నది మనకి ఫ్లక్స్ అని ఈజీగా మనకి ఫ్లో అయ్యేలాగా చేయదు అనమాట ఓకే ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ కూడా తీసుకుంటాం అండి వ్యాక్యూమ్ అంటే ఏంటంటే శూన్యం అనమాట ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ అన్నది ఈ రెండు ఏంటంటే పూరెస్ట్ కండక్టర్ పూరెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ పూరెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అనమాట అండి మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అని ఇవి అలౌ చేయి అంటే పూరెస్ట్ కండక్టర్ అంటే గుడ్ ఇన్సులేటర్ అని కూడా మనం అనొచ్చు అనమాట సో దాన్ని మనం అబ్జల్యూట్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ మ్యూ నాట్ అంటాము దీని వ్యాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టూ దవర్ మైనస్ అండ్ హెన్రీ పర్ మీటర్ ఫ్రెండ్స్ వాల్యూ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది మనకి పర్మియబిలిటీ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అని మనం అంటాం అబ్జల్యూట్ ఆర్ యాక్చువల్ పర్మియబిలిటీ అని కూడా అంటారు ఇది ఎయిర్కి వచ్చేసరి అయితే ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ తీసుకుంటాం ఏదన్నా ఒక మెటీరియల్ ఏదన్నా ఒక మెటీరియల్కి మనం
మీకు సింపుల్గా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఒక నార్త్ పోల్ ఉంది ఇక్కడ ఒక సౌత్ పోల్ ఉంది ఈ రెండింటి మధ్య ఫస్ట్ ఎయిర్ ఉందనుకోండి ఎయిర్ ప్లేస్ చేస్తే ప్లక్స్ అన్నది ఇలాగా ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మధ్యలో ఎయిర్ ఉందో మనకి ఎయిర్ అనేది రిలాక్టెన్స్ అంటే ఎయిర్కి రెసిస్టెన్స్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ రెసిస్టెన్స్ కార్ మ్యాగ్నెటిక్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటే ఎలక్ట్రికల్లో రెసిస్టెన్స్ని మ్యాగ్నెటిక్లో రిలాక్టెన్స్ అంటారు అనమాట ఓకే సో ఈ రిలాక్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ ప్లక్స్లు అనేవి ఇలాగా మనకి ట్రావెల్ అవుతాయి సో అంత ఈజీగా ట్రావెల్ అవ్వలేవండి అదే ఒక ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ పెట్టామనుకోండి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ పెట్టామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్యలో నేను ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ పెట్టాను ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అండి అప్పుడు ఫ్లక్స్ ఏమవుద్దండి చాలా ఫాస్ట్గా డైరెక్ట్గా ఇలాగ వచ్చి ఈ మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకుని ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట చాలా ఫాస్ట్గా మనకి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్తో వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో పర్మిబిలిటీ ఎక్కువ దేనికి ఉంటుందండి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్కి కదా పర్మిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీని నుంచి మనకి ఈజీగా పాస్ చేయగలుగుతుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎయిర్లో నుంచి ఫ్లక్స్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి అంత ఈజీగా పాస్ కూడదు అనమాట సో ఏదైనా ఒక మెటీరియల్కి పర్మిబిలిటీ మనకు కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఎయిర్లో పెట్టి ఎంత అలౌ చేస్తుంది తర్వాత ఆ మెటీరియల్ నుంచి ఎంత అలౌ చేస్తుందో రెండు కంపేర్ చేస్తాం అనమాట దీన్నే రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే రిలేట్ రిలేట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక వంద మంది మనకి రన్నింగ్ రేస్ పెట్టారు అనుకోండి టాప్ రావడం వచ్చాడు అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ టాపర్ని కన్సిడర్ చేసుకుని సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ మనం ఇస్తాం కదండి సో అదే విధంగా రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఆ మెటీరియల్ తాలూకు పర్మియబిలిటీ అనేది ఎయిర్తో కంపేర్ చేస్తారు సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే మ్యూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ డివైడెడ్ బై మ్యూ నాట్ అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే ఏదైతే మెటీరియల్ ఉందో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఎనీ మెటీరియల్ ఆ మెటీరియల్ తాలూకు అబ్జల్యూట్ పర్మియబిలిటీ అనమాట అబ్జల్యూట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫార్ములా అబ్జల్యూట్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఏదైతే మే మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉందో అదనమాట అది నెక్స్ట్ మ్యూ నాట్ అంటే అబ్జల్యూట్ పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్రెడీ చెప్పాం ఎయిర్ ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ ఓకే మ్యూ మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ అంటే ఏమన్నానండి రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఓకే ఆ మెటీరియల్ తాలూకా రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఇది మ్యూ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యూ బై మ్యూ నాట్ ఈ కాన్సెప్ట్ రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ కాన్సెప్ట్ ఎలా వస్తుంటే దీని నుంచి మనం చేస్తాం ముందు ఎయిర్లో నుంచి ఎంత పాస్ అయ్యింది అలాగే మనం ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ పెట్టిన తర్వాత ఎంత పాస్ అయ్యింది ఈ మీద మనం చెప్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుని ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంటుంది అది ఏంటంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చారు చాలా చాలా పేపర్లో బి అండ్ హెచ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకి రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే రెండు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ రెండు కూడా ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటి అంటే ఏంటి అనేది లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను సో అందుకే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి సో బి ప్రపోర్షనల్ టు హెచ్ కదండి ఇక్కడ ప్రపోర్షనల్ టు మనం తీయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే బి బై హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం కాన్స్టెంట్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం బి బై హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే మ్యూ అవుతుంది అనమాట సో ఇదండి మెయిన్ మీ పర్మియబిలిటీ గురించి చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ఎగెయిన్ మళ్ళా దీని ఏమిటి రాసుకొచ్చండి బి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి మళ్ళా చూడండి రేషియో ఆఫ్ బి బి బై హెచ్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది దాని వాల్యూ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ పర్మియబిలిటీ అనమాట సో ఈ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయచ్చు అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదండి రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏమైందండి పర్మియబిలిటీ బై పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది మ్యూ కావాలి సో మ్యూ కావాలంటే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఆర్ ఇన్ టు మ్యూ నాట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫార్ములా సో ఇప్పుడు బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి హెచ్ ఇన్ టు మ్యూ అని రాస్తాం నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇన్ టు మ్యూ అంటే ఏమని రాస్తాం మ్యూ నాట్ ఇన్ టు మ్యూ ఆర్ అనమాట ఇది ఫార్ములా అండి ఇది చాలాసార్లు మనకి అడగడం జరిగింది ఒకవేళ ఎయిర్ ఎయిర్ అని చెప్పారు అనుకోండి ఎయిర్ అని చెప్పేస్తే డైరెక్ట్గ
b is equal to b mu r 1 a padi kabati mu naught into h and mata. Friends, chala chala important and it chala salu alone jarigin than mata. E ratio made the panic pushing. So permeability, absolute permeability, relative permeability, matto nature are kabati. It put manum main main it put me easy got the motor than the classification of materials. So classification of materials are one of the mood on the end. Diamagnetic material, paramagnetic material, ferromagnetic material. You know. E order alone in the better and make easy at the mode of person, you know, E order of this put on the Hoka Bukulo, Hoka Laka this Kuntanamata. Okay. First diamagnetic material and E magnetic material and a V, Manaki, E material Kalaguntu and a relative permeability on Chusara, E relative permeability and the slightly less than one unto the one under the matter, slightly less than one unto the admit and a children simple and and nothing but it and it poor magnetic material event and it poor magnetic material here manu here are you and mu r is equal to njp and the permeability of that material by permeability of air kada and here air already air manu this kuna pade permeability chala thakko unto and that is insulator lagan chepa so, this ratio is less than 1 on the air permeability. The air permeability is less than 1 on the air permeability. The numerator is less than 1 on the air permeability. The air is less than 1 on the air permeability. The air is less than 1 on the air permeability. The air is less than 1 on the air permeability. The air is less than 1 on the air permeability. The air is less than 1 on the air permeability. The air is the air so, mu r is less than 1 on the end. That is the worst material. This is the worst material. This is poor magnetic material. This is the poor magnetic material. This is general magnetic material. This is the carbon. This is the copper. Carbon, copper, silver. This is the French student. This is the magnetic material. This is the electrical conducting. This is the electrical conductor. This is the good conductor. Good conductors, Kadan Mata. Okay, this material you use someone could attraction for a circuit, either mono or magnet pet, I monarchy, and the magnetic field of an anti chinagani, eco magnetic magnetic flux produce chaledu, so I attract chaledan Mata. So either dia anti and anti into children with Kadane for the poor magnetic material, the average magnetic material, good conduct, good magnetic material, the even then can in which chip and as to para chip, dia chip, fera chip to make country chip with the increasing order of it. The magnetizing properties are increasing order law in petrocon tail and even then come with good petrocon. As to paramagnetic material coaches are key, either relative permeability to name, you know, compared chest on paramagnetic material and the just slightly greater than one in the Kodiga slightly greater than one no and the Chalthakua mu are another greater than one no to the for example. And almost air, air can turn to the ante untundi, put the kuntun than what. So I could anta manchi material cause and the light guy the amount that attract just the magnetic properties only can tell weak and just the matter. Example it and aluminum platinum with this coach. It is a par. Manic main cavals in the end. We roll. It is a manic caval. Magnetic material. If our friends put magnetic flux like put them on a machine gun, you imagine chilling. Because of the NH could not be a good magnetic material. So, main is ferro, ferro magnetic material. Later, there, mu are under the chale kun to the mu are under the greater than greater than one unto the under put at the greater than greater than one unto the air permeability can not manipulate either the magnetic material than the kun to the other. So, for example, iron this kun are on conde iron this kun to mu are under the nearly seven thousand unto the under and the air the poles kun to seven thousand. Times more magnetic material matter. Then the ferro magnetic material. So, for example, I am going to say, mu or less than one no, mu or nearly one no, mu or greater than greater than one no. Which he more it like this dia, this para, this ferro na do tar. So, simple dia ante manch magnetic material ko adu mu or ante less than one no tonde, para ante just average magnetic material nearly one no tonde. One kind of kothi ke koon tonde, like ka kanta. Good magnetic material and chala equal to mu or another greater than greater than one known to them. This is the main end. Okay, this is the type of classification of materials. Chala 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 important. You can see that 
మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో కూడా మీకు ఇచ్చేస్తారు అనమాట అలాగే డయా అంటే ఏ మెటీరియల్ పారా అంటే ఏ మెటీరియల్ ఫెర్రు అంటే ఏ మెటీరియల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నీకు మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నారండి సో డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి చెప్పాను పూర్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ లెస్ దాని వన్ ఉంటుంది పారా కంటే కొద్దిగా ఒక్కడికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫెర్రా కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ పర్మియబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఈ మూడింటిని మనం ఈజీగా డిస్టింగ్విష్ చేయొచ్చు అంటే మూడింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనం చెప్పొచ్చు సో డయాకి ఎగ్జాంపుల్ కాపరు గోల్డ్ వుడ్ సిల్వర్ వాటర్ ఎక్సెట్రా అదే పారాకి చూసుకుంటే పారా మ్యాగ్నెటిక్ టంగస్టన్ అల్యూమినియము లిథియము సోడియం మెగ్నీషియము ఎక్సెట్రా సో వీటి గురించి ఒక డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కాపరు ఐరన్ అల్యూమినియం ఇస్తారు సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటారు సో అప్పుడు కాపర్ అంటే డయా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అల్యూమినియం అంటే పారా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కాబాల్ట్ అంటే ఫెర్రు సో అలాగే గుడ్ గుడ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అంటే ఫెర్రు ఫెర్రు అంటే ఫెర్రస్ ఐరన్ కాపాల్ట్ నిఖిల్ అనేది గుడ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ జనరల్గా ఇవి మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఇదండి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మీకు దీనికి సంబంధించి సో ఇక్కడ నేను ఈ వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదైనా ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉందనుకోండి ఆ మ్యాగ్నెట్ తాలూకు ప్రాపర్టీస్ మనం పాడు చేయాలంటే దాన్ని మనం హీట్ చేసిన హీట్ చేసిన ఫాల్ డౌన్ అయిపోయిన అంటే పైనుంచి కింద పడిపోయిన హ్యామర్తో కొట్టిన హ్యామరింగ్ చేసిన ఏమవుతాయి అంటే దాని తాలూకు మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హీటింగ్ గురించి చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది ఆబ్జెక్ట్ కోసం సో ఈ జస్ట్ చిన్న పాయింట్ మీకు స్టార్టింగ్ చెప్పడం వచ్చిన సో ఇక్కడైతే వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నానండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ నుంచి వచ్చిన బుక్ అమెజాన్ లో ఎక్స్పోజ్ దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే అక్కడ నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అలాగే మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ టాపిక్ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ కూడా చాలా మంది మన ఛానల్లో మ్యాగ్నటైజం గురించి వీడియో సరిగ్గా లేవు అని అడగడం వల్ల చేయడం జరిగిందండి ఇక్కడికి రెండు వీడియో కంప్లీట్ అయ్యి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో దీన్ని కంటిన్యూషన్ చేయడానికి నేను మీకు ట్రై చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియ